హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం లగ్రేంజియస్ తీరం గురించి తెలుసుకుందాం ఇదైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట మనకి సబ్ గ్రూప్స్లో టూ పాయింట్ టూలో టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చను ఈ క్వశ్చన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి వస్తుంది సో ఇది క్వశ్చన్ రాని క్వశ్చన్ పేపర్ అయి ఉండదు అనమాట సో స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫినైట్ గ్రూప్ డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ జి అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అనమాట హెచ్ అనేది ఫినైట్ గ్రూపు అది దేంట్లో ఉంది అంటున్నాడు ఆర్డర్ ఆఫ్ జిలో సబ్ గ్రూప్ జి ఉంది అంటున్నాడు సబ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అది ఫినైట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ జిలో సబ్ గ్రూప్ ఉంది సో అది ఫినైట్ అని స్టేట్మెంట్ ఉంది సో దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఎలా అంటే ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ జి డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్ అనే ఫినైట్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ అని అర్థం సో అది ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చూద్దాం హెచ్ ఈజ్ ఏ ఫినైట్ గ్రూప్ అక్కడ ఇచ్చిందే మనం రాసుకున్నాం స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇది టూ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది సో హెచ్ ఈజ్ ఏ ఫినైట్ గ్రూప్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఈక్వల్ అని తీసుకోవాలి కేస్ వన్ ఏం తీసుకున్నానంటే హెచ్ ఈ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు జి అని తీసుకున్నా సో హెచ్ అంటే సబ్ గ్రూప్ జి అంటే గ్రూప్ సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ గ్రూప్లోని సబ్ గ్రూప్ అనమాట హెచ్ అనేది ఇప్పుడు గ్రూప్ అంటే జి ఈ గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అనమాట ఈ గ్రూప్ అనేది ఫినైట్ సో అప్పుడు ఏమైంది హెచ్ ఆల్సో ఫినైట్ అది ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ జి సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ జి సో కేస్ వన్ ప్రూవ్ అయిందనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కేస్ టూ వచ్చేసి హెచ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జి అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ని మనం ఏమని తీసుకున్నాం నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం అది నాట్ ఈక్వల్ దాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట ఈక్వల్ అంటే ఈజీగా అయిపోయింది సో ఆర్డర్ ఆఫ్ జి నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ని ఏమని తీసుకున్నాను ఎం అని తీసుకున్నాను సో ఆర్డర్ ఆఫ్ జి ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అని తీసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు ఏం క్లెయిమ్ చేయాలి ఎం బై ఎన్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అని ప్రూవ్ చేయాలి సో దానికోసం హెచ్ హెచ్ అనే దాంట్లో రైట్ కొసెట్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట హెచ్ అనేది రైట్ కొసెటే కదా రైట్ కొసెట్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్ అంటే సబ్ గ్రూప్ జి అంటే గ్రూప్ సో హెచ్ ఇన్ జి సో ఈ వాల్యూ ఎంతమ్మా వచ్చేసి వన్ హెచ్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఈజ్ ఏ రైట్ కొసెట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ జి సో హెచ్ రైట్ కొసెట్ అయినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఏ ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్పి కామ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్సి ఇవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి ఎంకి ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ని ఎం అనుకున్నాం కాబట్టి సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ని ఎం అనుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న అన్ని కొసెట్స్ అన్నీ రైట్ కొసెట్స్ ఇప్పుడు హెచ్ పక్కన రైట్ సైడు ఏ వాల్యూ ఉన్నా దాన్ని రైట్ కొసెట్ అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా సో హెచ్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు వన్ అని ఈజ్ ఏ ఎలిమెంట్ సో ఈ వాల్యూ వన్ వచ్చినప్పుడు హెచ్ ఏ ఈజ్ ఏ రైట్ కొసెట్ సో ఇవన్నీ రైట్ కొసెట్స్ అవుతాయి ఇవన్నీ రైట్ కొసెట్స్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ వన్నీ సో లెట్ నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ కొసెట్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఇంజి ఈ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా నేను ఈ మొత్తం కే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా సో మనకు తెలియదు కాబట్టి కేతో కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఏ రైట్ కొసెట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ జి ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అనేది రైస్ రైట్ కొసెట్ అవుతుంది అనమాట సో లెట్ ఆల్ ఆఫ్ రైట్ కొసెట్స్ ఆర్ డిస్జాయింట్ ఒకదానికి ఒకటి ఇక్కడ హెచ్ అంటే హెచ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి హెచ్ఏలో హెచ్బిలో ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేదు సో ఇవన్నీ ఒక దా ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక ఎలిమెంట్కి సంబంధం లేదు ఏకి బీక్వ బీకి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ డిస్జాయింట్ అయ్యాయి అనుకో సపోజ్ 
ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ఏ ఇది డిస్జాయింట్ సింబల్ అనమాట ఇలా కన్సిడర్ చేయాలి సో హెచ్ఏ డిస్జాయింట్ హెచ్బి డిస్జాయింట్ హెచ్సి డిస్జాయింట్ అండ్ సో ఆన్ డిస్జాయింట్ హెచ్ సో జీ అంటే మనకు తెలుసు ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అని ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ఏ ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్బి ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్సి అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ సో ఇవన్నీ డిస్జాయింట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది దీని వాల్యూ ఎం వస్తుంది దీని వాల్యూ ఎం వస్తుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో లేవు సో దీంట్లో ఉన్నాయి దీంట్లో లేవు అప్పుడు మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఎం సో దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం కే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ని మనం ఏం తీసుకున్నాం ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్ని ఎం అనుకున్నాం ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని ఏమనుకున్నాం ఎన్ అనుకున్నాం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ క్వశ్చన్స్ని ఏమనుకున్నాం కే అనుకున్నాం సో అదే ఇక్కడనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ వాల్యూలో ఎన్ రాసా ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్గా అన్నప్పుడు దీని వాల్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత అయింది ఎం అయింది సో ఎం ప్లస్ ఎం ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎం ఎన్ని టైమ్స్ అంటే కే టైమ్స్ సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ కే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇటు తీసుకొని వెళ్ళకూడదు దీన్నే ఇటు తీసుకొని రావాలి ఈక్వల్కి యువతలకు వచ్చాక ఇది డివైడ్స్ అవుతుంది అనమాట కే ఈక్వల్స్ టు కే ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఎన్ ఎన్ బై ఎం రాకూడదు రాంగ్ అవుతుంది ఎం బై ఎన్నే రాయాలి సో ఎం బై ఎన్ అంటే ఎం అంటే ఏంటి ఎం ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అని అర్థం ఎన్ అంటే ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అని అర్థం సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ హెన్స్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ దట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని డివైడ్ చేసామన్నమాట కే ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఎన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఇప్పుడు మనం ఏం క్లెయిమ్ చేయాలంత ఏం క్లెయిమ్ చేయాలనుకున్నాం ఇదిగో క్లెయిమ్ ఎం బై ఎన్ సో ఇక్కడ ఎం బై ఎన్ వచ్చింది కే ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఎన్ వచ్చింది మనం క్లెయిమ్ చేయాలనుకున్న అనుకున్నది వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ కేజ్ వన్లో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ సో ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ క్యారీ చేయొచ్చు మనం దీనివల్ల సో ఇది అనమాట క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్